Hare Krishna. Welcome everyone again to this live stream of Chaitanya Academy. Today we'll be uh, hearing questions from devotees around the world. And you know that in Srimad Bhagavatam, it is said that Munayao Sadhu Pristoham Bhavad Bilo Kamangalam Yatkrita Krishna Samprasno Yenatma Samprasidati. Sutta Goswami Pad said, O oh, Munis, O oh, sages, Munaya Sadhu Pristoham, you have asked very appropriate questions. That give benefit to the whole world. Why? Krishna Samprasno. They are about Krishna. Yenatma Samprasidati. What to speak of? Hearing the answers to the questions. Only hearing the questions themselves, the soul becomes completely overjoyed. Hare Krishna, приветствуем вас всех в живом эфире Чайтани Академии. Сегодня у нас Ишта гости, мы будем, мы услышим вопросы от преданных и затем ответим на эти вопросы. В Шримад Бхагава там описано, как когда Шона Кариши с мудрецами стали задавать вопросы сутки Госвами, он сказал, о Риши, о мудрецы, вы облагодетельствовали весь мир этими вопросами, потому что что же говорить, так как ваши вопросы касаются темы Кришны, то что же говорить об ответах? Сами по себе вопросы уже приносят неописуемое благо всему человечеству, всей планете. So the heart becomes fully satisfied only hearing the questions, what to speak of the answers. Просто услышав такие вопросы о Кришне, сердце становится очищенным и радостным. Что же говорить о том, что происходит в сердце, когда мы слышим ответы на эти вопросы о Кришне. Radha kunda magiribaram, O Radhika madhavasam, Prabhu yas pratitakripaya Sri Guru tam tosmi Guravehi Gaura Chandraya Radhika itadali Krishna ya Krishna bhaktaya. Tad Bhaktaya Namonama Ananda Lila Maya Vigahaya Hema Badibyat Chabi Sundaraya Das my Mahaprima Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namonamasti Chaitanya Chandraya Namonamasti Chaitanya Chandraya Namonamasti Sham Sundar Shikanda Shikha Smaraha Samurli Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhi Sapriya Charna Kain Karim Kuru Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najiba Mitraya Bana Tivikaya Devi Tam Nayamam Charna Tikam First of all, I offer my sustang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradhatama, Guru Padapadma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasi Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Sula Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpa Trubhastha, Kripasandu Bhavata, Kutitanam Bhavani Bhyo Vaishnavi Bhyo Namaha. Now, this week, our first uh, question comes from Katya, uh, Bhaktin Katya from Astrahan, and she's asking the question, why in chapter 11 of Bhagavad Gita is Arjun asking Krishna to show the four-armed form first and only after that to show his two-armed form? If he became afraid 
when he was seeing the Vishvarup of Krishna with all these soldiers on both sides being uh, entering into the fiery mouths of the universal form and being chewed up and killed. If he became afraid at that time, why didn't he ask Krishna to manifest his two-arm form right away? Первый вопрос от Кати из Астрахани. Вопрос состоит в следующем. В 11 uh, главе Бхагавадгиты uh, Кришна являет свою вселенскую форму Арджуни, Вишварупу. Вопрос заключается в следующем. Если Арджуна так ужаснулся при виде вот этой угрожающей uh, вселенской формы Шри Кришны, то почему сразу после этого он не попросил его пока явить ему... И, Кришны, об, облик Кришны с двумя руками. Почему он попросил увидеть чатурбуч форму Кришны, hmm. четырехрукую форму? So, you may remember that in the previous chapter, chapter 10, see Krishna has been describing his vibhutis, his Aishwarya. Если вы помните, в предыдущей главе, десятой главе Бхагавадгиты, Кришна описывал свой, uh, свои достояния вибути. And by describing this to Arjun, Arjun's Interest was his curiosity was piqued. То есть Кришна заинтриговал Арджуну вот этим рассказом о своих вибхути. So he wanted to experience see Krishna's vibhutis so that his gyan, the knowledge that it received uh, by hearing, would become vigyan, a direct realization. Поэтому Арджуне очень хотелось uh, иметь прямой опыт восприятия вот этих вибути Кришны, чтобы его гьяна, его, то, что он услышал от Кришны, uh, то есть информацию, чтобы стало вигьяной реализацией. Mm -hmm. So, one may ask the question, but Arjun is in uh, Sakyaras, he's a friend of Krishna, so why would he ask to see this uh, opulent and frightening manifestation? Кто-то может задать вопрос, если Арджуна находится в Саке Раси с Кришной, то зачем ему видеть эти пугающие какие-то ипостаси Кришны? And the answer is that just as a person who likes to eat sweets, sometimes they also like to eat some um, karela, something bitter, or some neem leaves, or some uh, pickle, something bitter. So in the same way, though Arjun is accustomed to and his, um, his own predisposition is towards the sweetness of Krishna, then sometimes, for his own satisfaction, he may want to taste something bitter. That is, see the Aishwarya of Krishna. Ответ на этот вопрос стой. Подобно тому, как даже любой сладкоежка, иногда даже сладкоежки может захотеться скушать что-нибудь там остренького, солененького, пикантного, Так и Арджуни, который обычно находится в вот, настроении Саки Расы, близкой дружбы с Кришной, захотелось испытать вот что-то вот такое интересное, mm -hmm. как вот эти удивительные проявления постасии Кришны. So, Krishna, he showed the universal form to uh, Arjun, but it's to be understood that Krishna's very sweet two-handed human-like form was still there. It was just covered at that time. Uh, to Arjun, and Arjun was given the eyes to see the opulent feature. То есть, как вы помните, Кришна дал Арджуне, наделил Арджуну дивья чакшу и явил вот эту проекцию своей вишварупы, своей формы. При этом сам Кришна его в двухрукой сладкой форме mm -hmm. оставался, он стоял перед Арджуной, просто его изначальный облик был скрыт вот этой проекцией его облика и постаси его вишварупы, вселенской формы. So Krishna says that, oh, I am showing you this form which has never been seen before. Krishna сказал, я тебе показываю вот являю эту форму, которая прежде была не виданной. So one may say that, well, when Krishna acted as an ambassador, as a as an envoy of the Pandavas, and he went to the court of the Kauravas to negotiate a peace deal, at that time, uh, Duryodhan was so wicked he. Uh, took ropes and he tried to bind Krishna and Krishna showed his universal form to Duryodhan. So how can we say, uh, how can Krishna say, no one has seen this before? Кто-то может спросить, вот сейчас Кришна говорит Арджуне, что это форма Вишварупа, моя вселенская, прежде была не видана никем. Но ранее, когда Кришна взял на себя дипломатические обязанности и играл роль посла от uh, армии Кауровов, Вернее, извиняюсь, от армии Пандавов он отправился в лагерь Кауровов поговорить с Дурьоданой. И вот этот зловредный Дурьодан, он пытался веревками связать Кришну 
и чтобы как-то его отрезвить, Кришна явил ему вот эту вселенскую форму тогда. So the answer is that at that time Krishna only showed his part of his universal form, not the entire universal form, and also that just for a moment to stop Duryodhan in his tracks from his foolish attempt to bind Krishna. Чтобы вы поняли с ракурса качества количества, Кришна явил мимолетно Вишварупу и частичное проявление этой вселенской формы, просто чтобы как-то вот тормознуть Дурьодана, чтобы он прекратил свое дурачество, вот эти попытки как-то связать Кришну или покорить его. То есть это, это было совсем только Вишварупу, которую Кришна потом на Курукшетре явил Арджуне. So, now... Arjun, when he saw the universal form and he became overwhelmed with anxiety, he asked Krishna, please assume your chatul bhuj form, your forearm form. Но когда, когда Арджуна увидела вот эту достаточно такую свирепо выглядящую вселенскую форму Шри Кришны, он занервничал и попросил Кришну сменить эту форму на чатур бхудж, на четырехрукую форму. So Krishna does not say, oh, I will show you this form that you have never seen before, because actually Arjun has uh, seen this form. И в этот раз Кришна не стал ему говорить, сейчас я тебе покажу форму, которую ты прежде не видел, потому что Арджуна видел не раз четырехрукую форму Кришны. Remember, this friend of Arjun, who is driving his chariot, is the son of Basudeva and Devaki. Что помните, этот Кришна, друг Арджуны, который э, взял на себя роль кучера, yeah. Арджуны во время битвы, он является сыном Васудевы и Девы. Это Дворкадеш Кришна, принц Дворка. Это Дворкадеш Кришна, принц Двараки. So, uh, his form is human-like, but sometimes he manifests four arms also, and it's a, not a full manifestation of opulence. It's still considered to be a, a, a human-like form, but with four arms. При обычных обстоятельствах Дворкадеш Кришна uh, имеет двухрукую форму, но периодически он проявляет четырехрукую форму, но не во всей полноте, там не во всей Айшварии, но все же жители Двараки видят the, зачастую такую чатурбудж форму Кришны. From time to time, uh, Krishna in uh, uh, Dwarka, who is the Aishwarya Misrit Madhurya, there is he is he has opulence there, but mixed with human-like sweetness. И в Двараке Кришна Айшварья Мишрит Мадурия. То есть там доминирует Айшвария, но с примесью Мадхури. Мадурия Мишрит Айшвария. Извиняюсь, Мадурия Мишрит Айшвария. So, uh, for example, when Krishna was joking with Rukmini. Например, когда Кришна uh, пошутил с Рукмини. He said, oh, I think that you have made a mistake in marrying me. Когда он дразнил Рукмини, он сказал... Мини, мне кажется, что ты совершила ошибку, выйдя замуж за меня. Because you have a golden complexion, I have a dark complexion. Потому что ты, у тебя светлая кожа, золотистая, а я темнокожий. And uh, actually, I am not so interested in household life, really. Да. И по-честному, меня семейная жизнь никогда особо не интересовала, Рукмини. I was always more interested in self-realization. Я всегда больше стремился к самореализации. О, oh, Рукмини, I came to kidnap you uh, because you were uh, about to be married to Shishupal. I had some uh, hostile relations. Shishupal has some hostile relationship with me. So I stole you uh, as a, uh, to give a punishment to that Shishupal. It was not out of love. I, I took you because of uh, my... The relationship, hostile relationship of Shishupal towards me. На самом деле, я пришел тебе на помощь в ответ на твою просьбу спасти тебя в день твоей свадьбы, спасти тебя от этой женитьбы Шишупала не из-за из того, что я был в тебя влюблен, а просто, чтобы досадить Шишупалу, который вечно враждовал со мной. So I think that it's better for you to select another prince. And uh, I'll release you from your vows and you can marry again. Поэтому пока еще не поздно, я считаю, что лучше тебе найти себе более достойного супруга, и я тебя высвобожу от, от супружеского долга. То есть ты, я тебе позволю выйти замуж за другого. So these words are very outrageous. Но слова это такие, конечно, такие скандальные, возму возмутительные. Mm -hmm. 
the, Krishna was joking, but he spoke with a very serious face. And uh, Rukmini could not understand that he was joking. И вот эту шутку Кришна произнес с таким серьезным лицом, что Рукмини не уловила там юмора. It means that Krishna was feeling separation from the gopis of Vrindavan because he always used to tease them. And when he teased them, then they would tease him back ten times more than he was teasing them, and this gave him great joy. На самом деле, в этот день Кришна был в странном настроении, потому что он грустил по своим возлюбленным гопи Вриндавана и по вот эти по, по их юмору, потому как он мог дразнить их, и они дразнили его еще сильнее в ответ. И он, ему не, не хватало вот этого. But in Dwarka, their love is not so high, so deep, and full of contradictions like the resonance of Vrindavan. So they cannot understand how intense love is expressed through teasing. То есть в Дварике ему не с кем реально пошутить, потому что любовь Дварка, жителей Двараки, она не настолько сладкая, не настолько вот горячая такая, как близкая. Там не, не, не дозволяется, нет места фамильярности вот в этой любви в отношении к Двараке. So, uh, Rukmini Misunderstanding Krishna, she began to tremble, and the chamara that she was fanning Krishna with fell from her hand, and she fainted. И Рукмини, конечно же, приняла слова Кришны всерьез. У нее задрожала рука, и она выронила чамару, которую она махивала Кришну в это время. So at that time, see Krishna, he knelt down and he lifted up Rukmini, and he um, arranged, rearranged her disheveled hair and and stroked her face with his. Cooling lotus hand. Сначала она выронила чамару и сама вслед за этой чамарой рухнула на пол без сознания. И Кришна тут же ринулся к ней, приподнял ее, обнял, стал одной рукой там гладить ее по волосам, убирал их с лица. He said, oh, oh, I was, uh, I just wanted to exchange some joking words with you. If I knew you had been, would become affected in this way. Then I would never have said this. И Кришна стал извиняться, он сказал, да я просто хотел пошутить с тобой, если бы я знал, что ты всерьез примешь мои слова, я бы никогда не, не сказал этого вообще тебе. But in his heart he was thinking, oh, I used to enjoy loving battles of words with the gopis of Vrindavan, and uh, I wanted to experience this. But if I had known that you were so unqualified, then I would never have said these words. That's what he was thinking in turn. То есть, ну, как словами Кришна, как извинялся перед Друкмини, но по факту он был разочарован. Думал, да, если бы я знал, что ты не можешь так пошутить нормально, с тобой не пошутишь, что ты ответить не можешь должным образом, я бы вообще с тобой не имел дела, потому что я не знал, что ты такая, ну, как отсталая по сравнению с моими любимыми гопи. So Shukadev Goswami uh, mentions that see Krishna is Chaturbhuj when he's describing this. Shukadev Goswami in his commentaries on this lila описывает Krishna as Chaturbhuj, четырехрукого Krishna. That means that even though this is a quite a sweet and human-like pastime, but Krishna with two hands he lifted up Rukmini, and with two other hands he arranged her hair and stroked her face. So this is Krishna manifesting Chaturbhuj. Uh, form. То есть, несмотря на то, что Лила, как вроде большей частью э, Нарва, человекоподобная, но все же Кришна явил вот эту четырехрукую форму, потому что двумя руками он поднял Рукмини с пола, а одной рукой он ее гладил по лицу, и четвертой рукой он э, там причесывал, mm -hmm. ну, разглаживал ей волосы. So, Arjuna seen this form. Uh, you know that it's mentioned in Srimad Bhagavatam that when Ashwatthama killed the five sleeping sons of Draupadi. At that time, Krishna Arjun, they captured Ashwatthama and brought him before uh, Draupadi to decide what his punishment will be. Draupadi. И Кришна Арджуна поймали Ашватаму и приволокли его к Драупаде за наказание. So at that time, Bhima uh, Sain wanted to kill Ashwatthama, but Draupadi wanted to forgive him. So at that time, Krishna came in between Draupadi and Bhima Sain, and with two hands, he, he was keeping them apart, separating them in their quarrel, 
And with two hands he held back beam and with two he held the drop beam. И когда Ашватама оказался там уже в лагере пандавов, Бим Сен, конечно же, хотел убить Ашватама тут же, но Дропади была склонна простить его. И она говорила, что не хочет его смерти, и они начали спорить Дропади и Бим Сен. И тогда Кришна явил дополнительные две руки, и он стал между Дропади и Бим Сеном, чтобы произнять их в их споре, то он двумя руками держал Драупади, двумя руками отодвигал Бим Сена. Even in Brindavan, at Paitagaon, during the Rasalila, Krishna manifested a four-armed form. Даже однажды во Вриндаване, во время Расалилы, в Пайтагауне, Кришна явил Чатурбудж форму. In order to hide from Braj Gopis who were searching for him and they discovered him. Потому что он хотел скрыться от братья Гопи, он сбежал с Розалилы, и чтобы скрыться от них, он вот явил эту форму, и Гопи все-таки наш... набрели на него, нашли его. Но увидев четырехрукую форму, они приняли его за Нараяну или за какое-то божество, и вообще они думали, мы не знаем, кто это, но все же попросили о благословении, чтобы найти сына Нанды Махараджа. So Krishna thought that he was a chatur chatur bhuj, very cunning, and he had tricked them. И Кришна тут же уверовал, что он такой чатур чатур бхуч, хитрый четырехрукий. But when Shrimati Radhika was approaching, only when Krishna was touched by the breeze which had touched the body of Radhika, then by the power of her unlimited brain, he could not manifest any opulence, and two arms disappeared. Ну как только к нему стала приближаться Шимати Радика, Кришна от силы ее премы уже не смог контролировать просто без, 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 он стал бессилен против силы ее любви и тут же утратил контроль над вот этими своими трансформациями и две руки непроизвольно без его контроля исчезли. И когда к нему подошла Радика, перед ней стоял уже обычный Кришна. So. Uh, you can also consider that when Arjun prayed, show me your forearm form, he said, show me that form with the Shanka Chakra Gada Padma. That means in the four arms carrying the Sudarshan Chakra, the uh, conch and the lotus flower and the Gada, the club. То есть, когда Арджуна попросил Кришну показать ему четырехругую форму, он, он там уточнил, что четырехругую форму, которую Кришна держит, раковину, лотос, чакру и булаву. Mm-hmm. So, uh, Arjun has a relationship, a friendship with Krishna, but when he saw the universal form, then that became sankoch. That means the, the, the friendship became contracted. Дружеские чувства Кришны в сердце Арджуны как-то тут же сжались, как только Арджуна увидел вселенскую форму перед mm-hmm. собой. So, in friendship there is equality. Потому что в дружбе фигурирует равенство. But once that, uh, that friendship had become contracted, then Arjun will relate to, he doesn't want to see the frightening universal form. He'll prefer to see the more human-like form, but the four-handed form, because his mood of sakya is contracted вообще, by the show of opulence. Дружба всегда основана на, на, на равенстве. Но когда Арджуна вот это увидел эту вселенскую форму, это как-то переполошило его настолько, что это, это, это такие близкие... Дружеские чувства куда-то спрятались в глубину сердца. Mm-hmm. Он был в растерянности. С одной стороны, ему уже не хотелось больше эту угрожающую форму видеть, а с другой стороны, он уже был не готов к обычному другу mm-hmm. Кришне, потому что это уже было как-то запредельно. Поэтому вот этот такой медиум, он выбрал что-то среднее, что mm-hmm. вроде как Кришна, но уже такое более формальное. In friendship, there's a feeling of equality. So, if you are overwhelmed with this fear, then uh, you don't want the shelter of someone who is equal to yourself. You want the shelter of someone who is more powerful. So, то ему уже захотелось какую-то uh, обрести поддержку, но не от того, кто твой друг и равен тебе, а от того, кто помогущественнее тебя, то есть четырехрогого Кришны. Ему нужен был в этот момент какой-то надежный покровитель, защитник. So you can understand this by the nature of rasa itself. Это можно понять только понимая природу расы. And uh, Arjun he prayed to see the forearm form, and Krishna showed the forearm form, and then Krishna himself then showed his two arms. И поэтому вот сразу после Вишварупы 
Джуна попросил увидеть четырехруглую форму, Кришна явил ее, а потом сам сменил уже на свой обычный облик. Mm -hmm. his soul, Yerup, very То есть на свою very gentle and нектарную, human. такую мягкую, сладкую mm -hmm. форму. So, uh, here we can also understand this pastime on a deeper level. Эту э, лилу также можно трактовать еще на более глубоком уровне. And that is that when Krishna showed his human-like form, then he began to speak, oh, this form is most rare. Что когда Кришна явил свою обычную наровать форму двух рук, и он стал рассказывать о том, что эта форма очень редкая. This form is most difficult to see. Что ее труднее всего узреть, эту This форму. form is realized by Ananya Bhakti. Что вот эту форму можно постичь, узреть только mm -hmm. посредством однонаправленного Бхакти полностью. You see, that forearm form of Vasudev uh, uh, Krishna had been seen by, say, Vasudev and Devaki. When Krishna appeared to them, he appeared in a, that human almost human-like forearm form. Потому что Чатурбуч Кришна видели и Васудев Деваки, когда Кришна предстал изначально перед ними. Mm -hmm. So they had practiced bhakti, but their bhakti was, uh, their sadhana was also mixed with tapasya and uh, the gyan and yoga. И в их духовной практике они совершали бхакти, но с примесью и, и аскез, то есть они mm -hmm. накладывали на себя суровые аскезы, и Гьяна там фигурировала в их духовной практике. So they saw Krishna with a forearm form, and though he became two-handed, but they never had the chance to relish his beautiful childhood pastimes. Поэтому, когда Кришна совершил свой авербав в тюрьме Камсы, они увидели четырехрукового Кришну, и позже Кришна сменил этот облик на облик младенца. Они увидели, но у них не было возможности долго оставаться с таким Кришной, потому что у них не было возможности служить такому Кришне, любить такого Кришну. So if there's some yoga sadhan uh, or jnana sadhan mixed with the bhakti, it will give one a realization of an opulent feature of the Lord. Поэтому йога садана, примеси йога или jnana sadhana к бхакти наделит практикующего вот таким более айшварья uh, даршанам. So by finally showing his human-like form and then saying how difficult it is to see, then all the readers and all the hearers of Bhagavad Gita get to understand the Taratamya or the gradations of superiority. The universal form is the lowest level of realization. Um, it is the, uh, that is actually the form of uh, uh, Karnadakishai Vishnu, Sahasrasiya Purushaha, The, the Purush with thousands of heads and arms mentioned in the Purusha Shukta. So this is a low level of realization. And then the more human-like but four-armed form, Chaturbhuj of Vasudev Krishna is a higher realization. And the two-armed, sweet human-like form is the higher realization. Сам факт того, что Кришна посчитал нужным уточнить, и вив двухрукую форму снова Арджуни посчитал нужным уточнить то, что это самая редкая форма и поставь его он дал понять тогда таратами, то есть градацию, что вот эта вселенская форма – это самая низкая, самая доступная ипостась для постижения, то есть проявление Карана Дакаша и Вишну. Mm -hmm. Затем идет по высоте уже четырехрукая форма, а самая уже эксклюзивная, такая труднодоступная для Даршана форма – это Нараваат, полностью двухрукий Гавинда Кришна. So in the Gita Mahapya it is said Sarvu Panishto Gabo Dogda Gopala Nandana Partovatsa Shudhi Bhakta Dugdam Gita Mritam Mahat that uh, all the Upanishads they are like a cow. То есть Кришна хотел, чтобы все, кто услышат Бхагавад Гиту и прочтут ее позже, чтобы они приняли это к сведению и знали. Gita Mahapya. Gita Mahapya говорится. And uh, The, the milk of that cow is the coward boy, Gopal Nanda, that's Krishna. Что Упанишады – это корова, а Кришна, Гопал, это пастушок. So if you want to milk a cow, you have to bring the calf first to make the milk begin to flow. So here Arjun is like the calf. И лучший способ подоить корову – это вначале приблизить к маме ее теленка, потому что тогда молоко спонтанно потечет из So Arjun is there. And uh, Krishna is there, the cow is there, and now the milk begins to throw. The, the flowing milk is the Gita Amrita, the immortal nectar of Bhagavad Gita. And the tasters of that milk are the Mahats, the, the devotees. То есть Гита Махадми объясняется, что у Панишады это корова, 
Кришна пастушок, который дает эту корову, теленок это Арджуна, и течет молоко в форме вот этой эссенции Бхагавадгиты, а великие души Махатмы, они э, как раз пьют это молоко. So in this way we are to understand that actually Arjun, he can never be in a state of um, fear and distress and dropping his weapons on the ground and saying I will not fight like an ordinary person in illusion, but rather Krishna by his will has put Arjun into an illusion so that they can manifest this conversation uh, that is deliver the milk, the nectar and milk of Bhagavad Gita to all the people of the world. Ронять оружие свое, там испытывать депрессию, колебаться по поводу сражаться в битве или нет. Но Кришна вынудил его сыграть такую роль, чтобы вот это было мизансцена, чтобы потом у всех махат была возможность вкушать это молоко наставлений Бхагавадгиты. And so the essence of this episode, particularly chapter 11 with the universal form, is to wake us up. Поэтому само предназначение Бхагавад Гита 11 главы это то, чтобы разбудить нас. Because mainly all the people of the world they're in a dream state. На самом деле в этом мире все люди находятся в таком дреме постоянно. И жизнь сама это вот такой... And this dream is like a nightmare. И это не сладкий сон какой-то приятный. Это постоянный кошмар какой-то. Full of bitter struggles and old age, disease and death. Постоянные неприятности, постоянные какие-то перипетии, битвы за выживание, еще болячки всякие, еще старость, там морщины и смерть. Everything that you do, everything you create is reduced to nothing and cast into the endless oblivion. Каждый борется, борется, пытается что-то построить, создать какое-то наследие, а все это в ходе времени превращается просто в ничто. It is futile, like Sisyphus trying to roll the stone up the hill only for it to roll back down again and then he tries to push it up again. Ситуация с Сисифусом, который пытался этот камень пихать в гору и все время докатив его до вершины, он опять терял контроль и камень скатывался, ему приходилось Сизифу снова пихать его вверх и так снова и снова и People снова. are always in anxiety, fretting and worrying about this problem and that problem and how everything is wrong and we have to try to fix it. Все люди постоянно находятся в таком возбужденном, беспокойном состоянии, сетуют то на то на это, на эту проблему, то одну решают проблему, тут же там три новых возникает. And by chapter eleven, Krishna is announcing to the world, wake up. Поэтому вот одиннадцатая глава Гиты, это, mm. это Кришна такой хлопает в ладоши, говорит, внимание. Everything that exists is only me. И пытается донести до всех все, что вы видите вокруг себя, все, что существует. Your relationship is only with me. Это только я, и ваши отношения только со мной. You are undergoing this suffering of material existence only because you have forgotten me. И вы страдаете лишь только из-за того, что вы позабыли обо мне. Why are you in Dvandva Moha, the bewilderment of duality? Кришна говорит, что же вы потерялись в этом, заблудились в этом заблуждении? Everything, everywhere, and all the good and the bad, so-called, all these dualities, this is nothing but me. Кришна пытается объяснить, да поймите, что все так называемое хорошее и плохое в этом мире, это не что иное, как я. So Krishna shows this to the world by showing his universal form. Then he shows his four-armed form, that he is Bhagavan, the opulent Lord, and then he shows that the best relationship with him is very, very intimate, with his completely human-like form. Вначале Кришна отрезвляет всех, вот эту являет вселенскую форму, чтобы все поняли, что нет ничего, кроме Кришны тут. Потом он являет четырехрукую форму, чтобы все поняли, кто главный и что кто главный контролирующий. А потом он уже являет потенциал возможных самых сладких, близких отношений с ним, то есть отношения уже с своим Бхагаваном. So this pastime is a special didactic, instructive pastime. То есть методом дедукции из этой лилы можно понять, как что есть на самом деле, что есть реальность и как следует действовать умному человеку. 
Вот. So now we come to the next question. This is from Ambarish Das from Russia. Следующий вопрос от Амбариша из России. He said, I had heard that Baladev Prabhu has a manjuri manifestation in the form of Ananga Manjuri. Он говорит, я слышал, что у Баладева есть проявление в форме Ананги Манджи. If you think this is appropriate, please tell me more about this manifestation and what is her position at the lotus feet of Radha and Krishna. То есть я слышал, что у Баладева Прабу есть и поставить проявление в форме Манджи, как в форме Ананга Манджи. Если Гурудев считает это уместным, пожалуйста, разъясните это. So, mm, there are many wrong things in this question. Сам по себе вопрос состоит из многих лож... неправильных концепций, ну, first, неправильно и задан, и вообще нет. First of all, we cannot say that Baladev Prabhu has a manjuri form. Мы не можем, во-первых, даже формулировать так вопрос, что у Баладева есть форма манджири. Because gopis are shakti tattva and Baladev is vishnu tattva. Потому что надо говорить техническими правильными терминами, потому что Баладева Прабху относится к... Вишну Татви это Пруша, а Гопи относятся к Шакти Татви. So it's really important, it's vital that devotees try to have a very strong foundation in Tattva Siddhanta, in philosophical principles, before they try to enter into the understanding of Lila Tattva. Поэтому очень важно, мне хочется очень сильно, чтобы все преданные старательно подковывались в понимании Татва Сиданта еще перед тем, как они пытаются вникать в расу, то есть в лила татву. Otherwise, so many um, deviations will arise. Иначе будет полная белиберда и вообще вот куча mm. куча искажений появится. Uh, there is a отклонений. There is a, a book which is a popular in the Nityananda uh, Pariva, and that is called Ananga Manjuri Samputika. Есть книга очень популярная среди Нитинанда Парибара, которая называется Ананга Манджири Сампутика. And uh, there it is described that Ананга Манджири is the uh, Manjuri form of uh, Baladev. И в этой книге сказано, что Ананга Манджири это, про... это проявление, mm-hmm. это форма Баладева Прабу, как Манджири. And Shakti and Shakti Man, though they are Shakti and Shakti Man are one and different, but from the point, especially from the point of view of Rasa, the difference is prominent. То есть да, Шакти и Шакти Ман, то есть властелин, энергия, энергия, они едины, но при этом различны. И mm-hmm. вот эта различность как раз ярко фигурирует в сфере Расы. Just see the type of problem which will come. Вот посмотрите, если вот так, куда можно, как далеко можно заблудиться в этом. If you say that the Baladev is experiencing Madhuras in his form of Ananga Manjuri, then uh, you could say that Krishna is experiencing the Madhuras the, of the Ashray Tattva in the form of Radharani, and then there would be no reason for Chaitanya Mahaprabhu to appear, because that is Krishna trying to experience the, the Bhavs of Radharani. Сейчас я вам наглядно проиллюстрирую, как сильно можно заблудиться, если пойти в этот лабиринт, вот это непонимание не, не седанта. Если сказать, что Баладев Прабу вкушает Мадурасу, будучи Ананга Манджири, то тогда следующее логичное утверждение, что Кришна может вкушать Мадурасу, будучи Шримати Радарани, тогда полностью отпадает какая-то необходимость ему проявлять, проявляться как Шричей Тани Махапрабу. So if you say that Baladev has, has manifested as an Anga Manjari, you have demolished the entire foundation of the ontology of Chaitanya Mahaprabhu and our whole Sampradaya. Как только вы начнете вот думать или верить, что Баладев Прабху проявился в облике Ананги Манджири, то вы тут же под, mm-hmm. под корню, под, под, подрубаете всю, весь фундамент онтологических причин, то есть явления Шри Читани Махапрабху. So this is the problem when neophyte devotees try to put their nose into the higher subject for which they are not qualified. И вот такие проблемы возникают, когда неофиты, преданные засовывают свой нос в те высокие сферы, куда им не положено свой нос засовывать вообще. You said, I have heard this, but from whom have you heard it? Вот сейчас, Definitely not from me. Ты сейчас говоришь, что я слышал, ты задаешь вопрос, я слышал. От кого ты слышал? И явно ты от меня такого не мог слышать. So from whom you have heard, they have spoken wrong, or perhaps they did not say that, and you have misheard them. 
Теперь я предполагаю, что или тот источник, из уст которого ты это услышал, что-то не так понял, или это ты что-то не так понял, интерпретируя слова того, кто тебе это рассказал. То есть тут уже трудно догадаться, что произошло. So, one thing to know about Ananga Manjri is that she's the younger sister of Srimati Radhika. То, что нам надо знать про Анангу Манджири, что это младшая сестра Шримати Радхики. And her name is Ananga Manjri. Ее зовут, это ее имя Ананга Манджири. Man Manjri is part of her name. То есть Манджири тут не статус, не должность или не социальный статус, а это ее имя Ананга Манджири. She's not a Manjri. The, the, the Manjri part doesn't mean that she's a manjari. That's part of her name, Ananga Manjari. But she's not a manjari in the sense that Rupa Manjari, Rati Manjari, our six Goswamis, or the Asta Manjaris are manjaris. She's not one of those. Рупа, которая также служит как служанка Манджири, но тут mm -hmm. совершенно другой иной случай. So there are five types of sakis. Есть пять видов саки. And the first and highest group are called the Paramprasta sakis. Высшая группа называется Paramprasta saki. The Paramprasta sakis are divided into two, Varista and Vara. В свою очередь Paramprasta saki группа делится на две категории Variista. So the Varista Paramprasta Sakis are Lalita Vishaka Chitra Tampakalata Tonga Vidya um, uh, uh, Indulaika Ranga Devi and Sudevi, these are eight. And then the Varasakis are Ananga Manjari and uh, the other Varasakis. And those Varasakis are all 12 years old in their eternal swarups. Главных подруг Шримати Радики, таких как Лалита, Вишака, Читра, Чампакалата. А Вара, категория, возглавляема как раз а, Ананга и Манджири, а, вот этих а, саки. И, а, и всем девушкам этой категории им по 12 лет. So, those Vara Sakis are, uh, being 12 years old, are younger in many cases than many of the Manjiris. То есть это вообще младшенькие, потому что им 12 вот этим девушкам, и они младше даже многих манджири по возрасту. Mm -hmm. But they are, they are not manjiris, they are sakis, and uh, Radhika is very pleased, and they are also very pleased uh, on Radhika's inspiration and insistence to meet with Krishna. Yes. Whereas the manjiris, even in their dreams, they don't want to directly meet uh, for loving pastimes with Sri Krishna. Эти девушки не играют роль служанок манджири. Они Сайки все, и они счастливы, и Радика счастлива за них, когда им предоставляется возможность личных встреч со Шри Кришной. А это именно то, чего всячески избегают манджири всегда. Им даже во сне не приснится там, идея того, что им хочется быть с Кришной. Now, uh, we're coming to a next question. This is from Brajanath Das Brahmachari from Latvia. Переходим к следующему вопросу. Brajanath Das. He's asking... Uh, there is, in the Bhajan by Sri Narutam Das Thakur, Nitai Pada Kamalam, Koti Chandra Shushitala, there it is said, Drida Kori Dara Nitai Pai. Oh, hold on very tightly to the lotus feet of Nityananda Prabhu. Prabhu спрашивает, что в Bhajan Nitai Pada Kamala, Sri Lubakshin Nath Thakur, говорится, держитесь, ухватитесь крепче за лотосные стопы Нитянанды Прабху. So his question is, what does that mean practically? Он спрашивает, что это на самом деле значит ухватиться за лотосные стопы Нитинанда Прабху, как это внедрить в жизнь. So it has two aspects. Тут есть два аспекта этой концепции. One is, one should, one should sing the songs praying for the mercy of Nityananda Prabhu. In this way, uh, by heart we take shelter of his lotus feet. Как это применимо к нашей вайшнавской жизни? Ну, первый аспект, когда применимо, если мы поем этот баджан, то мы сердцем ухватываемся, то есть мы молимся Нитинанде Прабу за его, mm -hmm. его милости, и получается, как сердцем мы держимся за его стопы. And the other aspect is that Nitinanda Prabhu is the Akanda Guru Tattva. А второе... The undivided totality of Guru Tattva. Второе применение этой идеи, это то, что понимание того, что Нитинанда Прабу это принцип тотальности Гуру Татвы, то есть Аканда Гуру Татва. And... Uh, so he is called Samasti Guru. 
Его называют самасти гуру. So the power of that samasti guru is manifested before our eyes in this world as vyasti guru, the individual spiritual master. То есть Нитянанда Прабу это самасти, это тотальность э, принципа духовного учителя, и он проявляется его э, энергия, его милость проявляется в нашей жизни как вьясти гуру, то есть индивидуальный вайшнав, который играет роль для нас духовного учителя, Шри-гуру. То есть Поэтому в нашей жизни, на практике, что значит крепко ухватить за, за лотосные стопы Нитинанды Прабу, это значит активно участвовать в миссии своего духовного учителя. Uh-huh. То есть активно служить. Now, next question Следующий вопрос is from Dmitry from Riga. Dmitry, Dima из Риги. He's saying, um, I have a question. Where did Bishma Dave go when he uh, disappeared from this world? Куда отправился Бишма Дев, когда он ушел из этого мира? So he said, uh, in the commentary, Srila Prabhupada's commentary, he says that Bhishma Dev went to one of the Vaikuntha planets where the Lord reigns in his eternal form of Parthasarthi. Mm-hmm. Uh, and in, but in the Mahabharat, in the Anusashan Parva, it says that he returned to heaven in order to fulfill a divine mission as the demigod Vasu. Но в Махабарате сказано, что он вернулся в рай, чтобы сыграть свою роль вот Васу, изначально свое проявление как Васу. And in uh, Madhvacharya... Чтобы завершить там миссию Васу. Mm-hmm. There's the Mahabharata Tatpara Nirnaya of Madhvacharya. There he says, Bhishma, uh, having returned to heaven, became one of the eight Vasus. Мадвачария в комментариях на Махабарату говорит, что верну... Бишма вернулся mm-hmm. просто в рай и там стал одним из васу. So Dmitry is saying, I'd rather accept the Mahabharata answer, but I would like some clarification. И Дмитрий говорит, я склонен, мне больше импонирует вот этот uh, ответ Махабарата, mm-hmm. версия Махабараты, но я хочу выслушать ответ на мой вопрос. Now. Uh, this comment is uh, inappropriate. I would rather accept the Mah- Mahabharata answer than the answer of Srila Prabhupada. Сегодня всем разнос, по-моему. Первое, это неуместно так комментировать, что мне, импо... мне, предп... мне нравится больше там вот версия Махабараты, чем то, что Шрила Прабхупада говорит mm-hmm. в комментариях. There are so many faults in this comment. Тут вообще трудно перечислить все изъяны вот такого мышления и такого утверждения. First of all, See, the, our previous acharyas should be understood in the light of our uh, more recent acharyas. То есть первое, что мы должны всегда понимать, что более древних ачарьи мы всегда понимаем и трактуем через линзу интерпретации более современных, mm-hmm. более близких к нам ачарьи. And we should not think that our more recent acharyas have said something which is contradictory to the previous acharyas. То есть мы должны понимать ачарьи в древности через ракурс э, трактовки интерпретации ачарьи в современности и никогда не думать, что более современные ачарьи к нам ближе по времени, что они в чем-то отстают э, перед э, ачарьями древности. Hare Krishna. So we're discussing how uh, Srila Prabhupada seems to be saying in his commentary on Srimad Bhagavatam that when Bhishma Dev uh, completed his pastimes in this world, he went to a Vaikuntha planet which is predominated by uh, the presiding deity of Krishna in the form of Parthasarthi, the chariot driver of Arjun, whereas in the Mahabharata and in also in the Madhvacharya's commentary on the Mahabharata, it says that Bhishma Dev went to the heavenly planets and became the demigod Vasu. То есть в комментариях Шила Брабхупада поясняет, что Бишма Дев после ухода он отправился на одну из Вайкунд, в которой главным образом правит Парта Сарти, то есть Кришна, который является возничем Арджуны. А в Махабарате и также в комментариях Мадва 
Ачаре на Махабарату говорится, что он стал васу, вернулся на сваргу, то есть mm -hmm. на райские планеты, и там стал васу. Now uh, we're discussing the point that when there some appears to be a discrepancy between statements of acharyas, we should learn how to reconcile them. If we cannot reconcile them, we should be patient and approach a senior Vaishnava and ask, how can I reconcile this? Don't take one side and minimize another side. Самое главное в этот момент не, не, не говорить, а я думаю, вот этот не прав, а вот этот мне кажется прав, или мне этот больше нравится вывод, чем вот этот. Тут главное или самому научиться, как примирить вот это внешнее видимое противоречие, или набраться терпения и уже идти за помощью к старшему Вайшнаву, Мадим или там кому-то, кто может помочь нам разобраться, убрать вот это внешнее противоречие, примирить. So, if someone will say, I would rather take the Mahabharat version than the Srimad Bhagavatam, then that, that means they are very near fight. So, если кто-то говорит, что мне нравится больше вот эта версия, я склонен верить в эту версию Махабарата, чем в Шрилбрапада, там, говорит, Шримад Бхагаватам, то это указывает на ну, уровень неофита. Mm -hmm. То есть понимание с уровня неофита. Because Dodi Mahabharata and Shrimad Bhagavatam are compiled by the same person, Vedavyas. But these two Shastras are not on the same level. То есть несмотря на то, что Vedavyas является как автором, он подарил нам Shrimad Bhagavatam и также Mahabharata, но все же эти два духовных произведения не на одном уровне друг с другом. There is no comparison between Srimad Bhagavatam and the Mahabharata. То есть вообще Махабарату даже сравнивать, приравнивать с Srimad Bhagavatam абсурдно. Стри вайша двиджа банду нам на трая срути гочара кама строяси мутха нам срая мейва баведиха ити баратам акхя нам крипая муни на критам Vyasadev himself has written that he has compiled this Mahabharat for Sudras and unqualified Brahmanas. He has compiled this for Karma Sarasi Mudanam, people who are completely bewildered by karma. Сам Шрила Вясадева объясняет, что он написал Махабарату для, для кто его аудитория для Махабараты, Шудры, неквалифицированные Брахманы, те, кто находится в полном заблуждении от, вовле... от постоянного вовлечения в карму, в кармическую деятельность. Mm -hmm. And he also says that I am by this I am trying to bring about some auspiciousness in their life. И он объясняет, что я Махабаратой пытаюсь внести благодать их в их жизнь, возвысить их. In the third canto. It is said all this, also this Mahabharata is Gramya Kata, only mundane talk, Much, not all of it, but most of it. And who, for whom is Srimad Bhagavatam written? Dharma Pradita Kaita Vata Paramone Matsaranam Satam. Srimad Bhagavatam is written for the Paramahamsas. Bhagavatam существует для Paramahams. So there is no comparison. Поэтому Махабарату, ну, смешно сравнивать с Srimad Bhagavatam. So Srila Prabhupada's comment was a translation of Vishnu Chakrasakur's commentary on Srimad Bhagavatam in regard to uh, Bhishma Dev going to the planet of Parthasarthi, Krishna the chariot driver. И то, что пишет Srila Prabhupada, нас по факту является переводом, его переводом комментариев Шрила Вишванадха Чакраварти Такура, его комментариев о том, mm -hmm. что произошло с Бишмой после ухода с земли. And the Mahabharat is written in such a way which is karma padhan. That is, there's an emphasis on performing karma duties. То есть, Шимад Бхагаватам это все... А, no, а, Mahabharat. Yeah, but Shumad Bhagavatam is a board of Ah, sorry. Mahabharata, all focused on karma pradhan. So, Mahabharata is karma pradhan. But Srimad Bhagavatam, we cannot even say it's bhakti pradhan. 
predominantly bhakti. It is completely pure bhakti. Oh. А Шримад Бхагаватам даже странно было бы сказать, что это бхакти прадан. There's no mix at all. Доминирует бхакти. Там нет ничего кроме бхакти. Шримад Бхагаватам это чистая, mm-hmm. только чистая, чистая бхакти и все. Now, but what is written in the Mahabharata and what is written in the commentaries of Shrimad Bhagavatam uh, are both correct. Но все же при этом то, что сказано в Махабарате и то, что сказано в Шримад Бхагаватам, то и то является well, правда, это факт. Why? Because um, of the demi, there are eight demigods called the eight vassals. Потому что существует восемь полубогов, которых зовут, ну, это они, это восемь васу. And the one named Prabhas became Bhishma. И один из этих васу под именем Прабас он стал Бишмой. But actually, Bhishma Devi is Nityasiddha, eternally perfect associate of Krishna. То есть он проявился вот этот васу как Бишма, но все же сам по себе Бишма он вечный спутник Кришны. So even after Bhishma Devi passed away, in another universe, or oh, his uh, shooting arrows at Krishna. И даже после того, как он ушел с земли, уже в другой вселенной, в лилах Кришны, он пускает стрелы на поле. And in another universe, other pastimes of Bhishma are going on. То есть, он вечный спутник, то есть, он, всег... он участвует всегда в лилах Кришны. And also in the spiritual world. То есть, и, и в проявленных, в прокат лилах, которые происходят в разных вселенных, и также в апрокат лилах. Yes, in он присутствует там в лилах Кришны, Бишма. So, so Bishma, being an eternal associate of Krishna, is with Krishna in the spiritual world and in the prakat universes, in so many millions of universes. И он, поэтому Бишма, он и во всех проявленных лилах Кришны, он участвует в всех бесчисленных вселенных, в проявленных лилах Кришны, при этом он в нити лилах Кришны mm-hmm. тоже. So one uh, jiva who is a demigod during the prakat lila, the manifest pastimes in this world, that vasu, pravas vasu, entered into Bishma Dev. Вот этой дживи, который вас, вот это пробас васу, было дозволено, то есть проявиться во время этой лилы, прокат лилы, тоже в теле Бишмы. And then, when Bishma completed his pastimes in this world, the nitya siddha Bishma Dev entered into the Aprakat Lila on manifest pastimes of Parthasarthi, Krishna the chariot driver, and that Devata who had temporarily entered into the body of Bhishma Dev, he returned to the heavenly planets in the form of Prabhas Basu. So, когда эта Прокат Лила, роль Бишмы подошла к концу этой Лили, он ушел в Парта-Сарти, то есть в Вайкунту, где там присутствует Кришна, возничий Арджуны, А Васу, вот эта душа этого Васу ушла обратно туда, на Брайские планеты. You know that uh, Prakshit Maharaj, hearing about the glories of uh, Nanda and Yashoda, then he said, Nanda Kima Karad Brahman, Sreya Meva Mahodaya. Oh, what did Nanda Maharaj do in his previous life that he could become the father of Krishna? Когда Parikshit Maharaj услышал Лилы, Кришна Лилы с участием Нанда и Шоды, он восхищенно спросил, да как же, что Нанда сделал в прошлых жизнях Махарадж, чтобы заслужить возможность вот так участвовать в Лилах Кришны. Чем мама Ишода, какими деяниями в прошлой жизни заслужила эту возможность кормить своим грудным молоком Кришну? So the answer is that Nanda and Yashoda, they are Nityasiddha. No one can become them. But um, Shukadeva Goswami mentioned that the Vasu named Drona and his wife Dhara, they did pure bhakti, not mixed with any yoga sadhana or dhyana sadhana. And they entered into the forms of the Nityasiddha, Nanda and Yashoda. No, Temporarily, was... during the Prakat Lila. No, пояснил, что двое васу, мужа жена Дрона и Дара, которые очень серьезно совершали бхакти садану, чистую бхакти садану, им посчастливилось как раз проявиться в тела Нанды и Шоды во время этой Прокат Лилы и вот присутствовать там, как играть через них роль родителей. So После he... этого они Here is another example of a Vasu Devata entering into a Nityasiddha temporarily for the purpose of a Lila. То есть еще один пример как раз вот этой категории Деват Васу, которым посчастливилось вот так во время Аватар Кала проявление прокат Лил Кришны, 
принять участие в лилах, в телах вечных спутников Кришны. So in, in Sri Chaitanya Charamrita, it is said that when Srila Haridas Thakur passed away, then all the devotees who were there and witnessed it, they all remembered the passing away of Bhishma there. В Читании Чиритамрите описано, что когда вот уход Шрилы Харидас Такура, что когда Шрилы Харидас Такура ушел, все преданные тут же припомнили лилу ухода Бишма Дева. Mm-hmm. So, you know it is said that Харидас Такура is the combined incarnation of Чатрамука Брахма, Лорд Брахма and Пролад Махарадж. Считается, Вайшна, вы знаете, что Шрилы Харидас Такура это совместное воплощение четырехголового Брахмы и Прохлад Махараджа. But Srila Haridas Thakur is also an eternal associate of Mahaprabhu. Но также сам по себе Srila Haridas Thakur это вечный парикар, вечный спутник читания Махаправу. So if someone will ask, oh, where did Haridas Thakur go when he uh, uh, finished his pastimes in this world? My Gurudev said that Prahlad Maharaj came out from the body of Haridas Thakur and went down to be with his grandson Bali Maharaj in Sutal planetary system. And Lord Brahma came out from the body and went back to Brahma Lok. He went up to the highest planet in the universe. And the eternal Nitya Siddha, Haridas Thakur, became Aprakat and entered into the Aprakat Navadip Dharma of Chaitanya Mahaprabhu. И на вопрос того, на вопрос о том, куда отправился Харидас Такур после ухода, мой Гуру Дэва объяснял, что Брама, который присутствовал в Харидас Такуре во время его лил, Прокат лил, отправился на Брахма Локу, Прохлад отправился на Сутал, на низкие планеты, туда вниз, к своему внуку, к Бали Махараджу, там с ним дальше жить. А Шила Харидас Такур просто стал апрокат и продолжал участвовать в вечных лилах, не те лилах Гауранги Махапрабху. So, we should understand the passing of Bhishma in this way, and in this way we reconcile, giving full respect to the commentary of Madhvacharya, and to the statement of Mahabharat, understanding that it's a karma padhan and a limited discussion of the pastime, and to give the fullest respect to our very immediate acharyas and to Srimad Bhagavatam as a Grantaraj, the king of all scriptures, and incomparable. Это есть правильное понимание вот этой лилы с Бишма Девом, правильная трактовка комментариев ачарьев, понимание, как вас отправился обратно, в рай, а Бишма Дев, вечный Лилы Кришны, и с, с правильным мы поняли, как примирить вот это внешнее противоречие, потом мы поняли, что Махабара – это карма продан, то есть более сжатое такое подход, более ограниченный для более низкой аудитории, а Шримад Бхагаватам – это Гранд Тарай, Шримад Бхагаватам, и, и что наши Ачарьи современности, они занимают очень высокое место, мы должны с величайшим почтением относиться к ним и понимать учение ачарьи в древности в пояснениях ачарьи в современности. Следующий вопрос. I would like to know more about the situation of the queens of Dwarka, the Dwarka Mahishis, when... Um, after the disappearance of Sri Krishna and the Yadu dynasty and Arjun was bringing them to Hastinapur, then Arjun was attacked by some Dakoids and he was defeated and they were stolen away. Вопрос. Мне хочется узнать побольше о том, что случилось с царицами Кришны, обдавевшими, то есть как бы внешне царицами Кришны из Двараки Махиши после того, как Кришна и династия Яду ушли из мира, и Арджуна сопровождал царицу Хастинапуру, и разбойники похитили царицу у него в этот момент. So what happened to them? Что произошло с царицами? When Arjun could not protect them and they were stolen away. То есть Арджуна не смог защитить их, и их похитили. So uh, he mentions that uh, in the question, the Trila Prabhupada makes a reference to Vishnu Chagitakur, who said that those Dakoids were not Dakoids, they were Krishna himself. И далее продолжается в вопросе, что Шила Брапада в комментариях, ну, ссылаясь на Вишванатху Чакравати Такура, поясняет, что это были не разбойники, это был сам Кришна. Defeated, То есть, кто может одержать победу над Арджуной, кроме Кришны? No Krishna, so И никто не может прикоснуться к царицам, женам Кришны, кроме самого Кришны, поэтому... Явно вот эти разбойники были Кришны. Mm-hmm. 
but in Madhvacharya's commentary on the Mahabharat, then a different account of the story is given. No, Madhvacharya commentary on Mahabharat, that story is explained by So many things have been said about this um, in order to pacify the minds of the general people. There are many versions, that is, explanations. Этой ситуации, чтобы успокоить умы обывателей или там mm-hmm. не, 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 тех, кто особо не, не разбирается в тонкостях философии. Uh, but you should know that Srila Jiva Goswami has explained in his Krishna Sandarbha. Jiva Goswami объясняет эту лилу в Кришна Сандарбе. That from the point where the members of the Yadu dynasty began to quarrel with each other. Что Jiva Goswami объяснил с того момента когда началась, началась ссора среди воинов династии Яду, they all, they, they и они поубивали друг друга в этой гражданской войне. And, uh, was, uh, shot by Jara the а а Кришну uh, выстрелил охотник Джара. Balaram sat on the shore of the ocean and Anantadev came out of his mouth and disappeared into the ocean. And Arjun was bringing the queens of, of Dwarka to Hastinapur. All of these pastimes, that, that pastime of Arjun being defeated is called the Arjun Parajai Lila. И Арджуна стал сопровождать царицы из Двараки в Хастинапуру. И вот эта Лила, где Арджуна проиграл в битве с этими разбойниками называется Арджуна Параджай. So all of these pastimes, they all moha illusion. Живо Госвами Кришна Сандарби объясняет, что все вот эти лилы, все эти события, все это было иллюзией. They are all my lila. Что это была май майя иллюзия май. Right from the very beginning of um, the Yadavas beginning to quarrel with each other, in a, in they become drunk and quarrel with each other. All the way up to the Pandavas, Swarga, Rohan, their disappearance from this world, climbing up the, the Himalayan mountains on their way to heaven. This is all Mayak Lila, all illusion. Jiva Goswami Pad объясняет, что все вот эти последние акты этой драмы Кришна лил на земле, все вот начиная с того момента, как uh, Ядовы начали ссориться между собой, началась эта междуусобица, вплоть до того, как Пандавы вот это уходят в Гималайи mm-hmm. один за другим там погибают и пытаются дойти до сварги, что все, все эти последние события, это было все иллюзией. Just like a magician on the stage can take an assistant and then kill the assistant, but then later everyone sees that the assistant is still alive and it never happened, it was completely an illusion. So in the same way, all this pastime, beginning from the very first quarrel of the Yadavas, It's all my что подобно тому, как маг, волшебник или гипнотизер может там на сцене перед зрителями убить, там распилить своего, свою ассистентку, а потом возродить там ассистентка снова жива, подобным образом все вот эти события от ссоры Ядова до ухода уже Пандова, все это было таким шоу май. The people of the world are seeing this. То есть люди мира увидели вот эти события. But the pure devotees realize that very Happily and peacefully, Krishna, all the Yadavas, Arjun, Panava, everyone, they just became, uh, they entered into the Aprakat Lila, into the unmanifest pastimes. They themselves don't even know that I have gone from the Prakat to the Aprakat. Their Lila, is happy Lila is just going on. And uh, in this world, we see that this Mayak Lila is going on, those who have not developed the brain. So, завораживающее шоу такое, завершающее там, вот эту развязку устроило такую, а все чистые преданные видели, что очень радостно все а, трансцендентные участники этих лил просто стали о прокат и продолжили вот, также и находиться в своих опрокат лилах, а обыватели, веряне и неверующие увидели вот такое шоу. Mm-hmm. So the next question is from uh, Giridhari Prabhu. He says, as devotees, we are trying to follow uh, the Nishkarma Karma Yoga and trying to chant the holy names, but not for the achievement of worldly things. Giridhari Prabhu says, as devotees, we are trying to follow the Nishkarma Karma Yoga 
и, и не жаждем плодов мир, там, мирской деятельности, мы не хотим наслаждаться плодами своей деятельности. But on the other side, there are a lot of people who believe they just have to make a request for some mundane things and to the universe, oh universe, please give me this. То есть мы не хотим, мы не выпрашиваем, но есть также очень много людей на планете сейчас, которые верят, что есть визуализация или там материализацию желаний, вот эта система секрет, что там вообразил себе там красивую красную машинку и вселенная тут же тебе ее там проявила. They think if they will focus on this, then the universe will deliver what they want. Есть люди, которые верят, что если правильно пожелать, похотеть, то оно сбудется обязательно. So my first question is, where does this idea come from? И говорит, Харис спрашивает, откуда возникла вообще такая идея? And second question, how can we bring some Back to the life of such people. И, и, то есть, как люди оказались под влиянием такой идеологии, во-вторых, как помочь этим людям, как поделиться с ними бхакти. Как правильно достучаться до таких людей? Можно ли им говорить, что вместо того, чтобы там выпрашивать у Вселенной визуализации своих желаний, пусть они повторяют Хари Кришна, и они получат то, что хотят. Это будет правильным так сказать? Можно ли сказать, что все равно они получат больше от святого имени, потому что, может, Вселенная там все равно ограничена их кармой, что они могут получить только то, что им положено по карме, а святое имя может дать больше, чем положено по карме. Или такая проповедь будет аппаратхой, нам аппаратхой, оскорблением по отношению к святому имени. There are many such people around me, so please give me advice how I can bring some true auspiciousness to their lives. Я вот лично живу среди таких людей, очень много в моем окружении таких людей, и мне хочется им помочь. Подскажите мне, как внести благодать бхакти в их жизнь? Very interesting question. Хороший вопрос, интересный. Now, first, as devotees, we are trying to follow the Nishkam Karma Yoga and, and chant the holy names. We should not be uh, so bothered or concerned with Nishkarma Karma. То есть первая часть твоего вопроса говорила, что мы следуем Нишкам Карма Йоги и воспеваем святые имена. Первое, во-первых, нам не нужна Нишкам Карма Йога. That is within the Varnashram Dharma setting. Нишкам Карма Йога относится к контексту Варнашрам Дармы. But now Kali Yuga is in full swing. Мы сейчас в таком разгаре Kali Yuga живем. Mm -hmm. So uh, you can you can do some karma. Конечно, ты можешь заниматься кармой. It cannot be avoided, even taking a bath, using the bathroom, all getting dressed, all of these things, they're all aspects of karma. Карму избежать невозможно в нашей повседневной жизни, поход в туалет или в душ, или там одеться, это все карма. But nothing should be done. Uh, uh, outside of the mentality, Krishna, everything I am doing for you. Но мы должны вообще существовать с ракурса, что Кришна, я принадлежу тебе, и все, что я делаю, я делаю в угоду тебе, я mm -hmm. пытаюсь служить тебе. In this karma, karma yoga, then you may work without any design at the end of the day, say, oh my Lord, I offer this fruit to you. But in bhakti, we don't do something and then in the end say, this fruit I'm giving to you. We say, my Lord, I give myself to you fully. And then whatever we do is the Uh, naturally, the transcendental. Потому что нишкам карма йога вообще не не актуальна для вайшна, потому что в процессе нишкам карма йоги человек исполняет карму и не желая плодов, а потом говорит вот эти плоды своей деятельности я предлагаю тебе, Господь. Но это как-то абсурдно, если мы уже принадлежим Господу и понимаем, что ему все принадлежит, потом что-то ему так предлагать. То есть мы исходим из понимания, что Кришна я твой. И вся моя деятельность уже автоматически это твоя собственность и ради тебя в угоду тебе. It is not that some if one is doing some mundane occupation that this this work itself is transcendental, but if it is done by a devotee who is always remembering Krishna, then it is this remembrance of Krishna which is transcendent. Трансцендентно тут не работа, которую человек так исполняет в миру, а само умонастроение преданного, который работая так мыслит. So then one's performance of some worldly duty will not be uh, avrita. It will not cover bhakti. И тогда уже наша мирская деятельность, то есть работа или какая-то кармическая деятельность не будет 
Аврита покрывает наша бхакти. Now, you are feeling some anxiety for others. Ты переживаешь о благополучии других людей. This is very important. Это похвально, это важно. Сила Бхактино Такур, he was also feeling being a great pure Vaishnava, he felt intense compassion for everyone. Сила Бхактино Такур, будучи возвышенным Вайшнавом, потрясающей личностью, он сопереживал другим, он переживал об их участи. And he preached very successfully, but after some time he saw that all the upper sampradayas were coming back in new ways. Он проповедовал очень активно, вкладывал столько энергии в проповедь, но со временем, и проповедь была очень успешной, но со временем он заметил, что опять все эти искажения вкрапляются в, в практику Гаудия Вайшнав. Откуда ни возьмись, берутся mm -hmm. эти сорняки опять вот этих upper sampradai, и вырастают на тропинке чистого бхакти. And he was in great и он расстраивался по этому поводу очень сильно. And he went to Puri and was crying and rolling on the sand dunes of Однажды он был настолько расстроен тем, что несмотря на все попытки вот это показать всем истинный путь чистого бхакти, все равно появлялись все mm -hmm. вот эти искажения. И он, от, от, он скрылся в дюнах, в песчаных дюнах над берегу океана в Джаганатхапуре и просто рыдал там безудержно. Это произошло уже ближе к концу его пребывания на земле. Time, и в этот момент он увидел Чайтанью Махапрабу перед собой. And said, oh, Bhaktivinod, don't be in anxiety. Читание Махабрабу сказал, Бхактивинода, ты не печалься так, не расстраивайся. So lectures, even, сейчас, сейчас в эти времена э, энергетика радиуса и тамоса настолько сильна, что сколько бы ты ни старался, как бы ты до них не пытался до этих людей достучаться и донести, они тебя даже не слышат. Now is the time for you to take full shelter of the holy name, and by the vibration of your chanting, the people of the world will get benefits, and gradually they will become uh, uh, inspired into to approach the path of bhakti. То есть ты сейчас до них уже словами не достучишься до этих людей. Наступило время тебе принять прибежище полностью, погрузиться в воспевание святых имен. И силой вот этой вибрации своей шабда брамы, своей вибрации святых имен, ты будешь от, от, очищать эфир настолько, что сознание людей будет трансформироваться, и в них уже в сердцах откликнется что-то, желание появится, искать духовное знание, они сами придут к тебе. So, follow this instruction of Chaitanya Mahaprabhu and make loud Hari Nam Sankirtan. Поэтому ты следуй вот этому наставлению Chaitanya Mahaprabhu пой громкий Hari Nam Sankirtan. Come together as much as you can with God brothers and God sisters or even if you're alone and just with cartels and sing the holy names loudly. В идеале как можно чаще собирайтесь вместе со своими духовными братьями и сестрами пойте Киртан. Если это невозможно вы действительно в полной изоляции то берите караталы и громко или станьте перед своими божествами или изображением панчатат или рада Кришна и громко пойте святые имена. You can invite others to come and if they will hear the vibration of the holy names, they will be benefited. И кого бы вы не... Even if they cannot intellectually understand, their their heart will develop some sanskar and they will gradually move towards the path of bhakti. При возможности приглашайте новых людей на киртаны, потому что эта вибрация звуковая святого имени она начнет влия... оказывать сильное влияние на сердце и сознание человека. Даже если человек вообще ничего не понимает, о чем это, о чем философия, но на уровне сердца э, человек может быть растроган mm -hmm. или как-то э, прочувствовать вот эту духовную силу и заинтересоваться практикой бхакти. This idea of asking the universe to deliver whatever you want, this is like so many other uh, material ideas. This is the arising from vikalpa, imagination, mental speculation. <laughs> it is a non-correlated thoughts construct, that is, an image within the mind which has no uh, mind-independent external concrete reality. То есть вот эта идея, вся вот эта идеология выпрашивания у Вселенной, там, или сильно похотеть, и там все у тебя получится, появится, это тоже, это викалпа, это одно из многочисленных проявлений викалпы. То есть это 
фикция нашего ума, это ничего общего с реальностью не имеет, там нет никакой основы, фундамента в реальности, ну вот как и разные другие фиктические вымыслы, как эта фантастика существует, вот и эта идея тоже из сферы фантастики. Now, if you, you should tell others, oh, uh, please chant the names of Krishna. Лучше рассказывай другим. Повторяйте святые имена, пойте имена Кришны. Яри дека тахика Кришна упадеш. Махапу said, everyone you meet, tell them about Krishna. Махапрабху говорил, кого бы вы ни встречали, рассказывайте им о Кришне. And even Srimad Bhagavatam says, Akama sarva karmova mokshukama udhara diti vrna bhakti yogena yajeta purusham param. If you have no desires, if you desire liberation, or even if you want the fulfillment of worldly things, if you are intelligent, then you must engage in very intense bhakti yoga. Даже в Шримад Бхагаватам говорится, если у вас нет никаких желаний, или, или просто стремитесь к освобождению, или у вас много материальных желаний, если вы умны, вы прибегнете к помощи практики бхакти йоги. So it's not an offense for you to say to others that by chanting Hare Krishna, then uh, all one's desires will be fulfilled. This is not an offense, this is a philosophical fact. But you yourself should not chant uh, while cultivating worldly desires because it will be for you non-apparat. Поэтому, если ты будешь поощрять других воспевать святые имена, сказать им, что вы исполните свои желания, ваши желания исполнятся благодаря воспеванию святых имен, это не будет аппаратхой, потому что это философская истина, это факт. Но все же в своей личной практике Следует избегать такого мышления, потому что для преданного такого мышления будет равнозначно аппарат, если мы повторяем mm -hmm. святые имена в надежде, что все в нашей материальной жизни устроится. But for an ordinary person who has no idea of bhakti, they have to start somewhere. Но для, для обычного человека, мирянина, который вообще ничего о бхакти не знает, mm -hmm. им надо где-то с чего-то начать. If they'll come into sadhu sangha, then they will change their mentality. Это, это желание что-то себя раздобыть под Because себя. Because Krishna's creeper comes through the association of pure devotees. Оно потом естественным образом у такого человека пропадет, когда он встретится с садху, потому что вот эта милость крипа шакти Кришна исходит из уст, и сердца, и глаз садху, и человек автомат... просто внутренне будет, произойдет трансформация. А для начала это абсолютно приемлемо для людей так думать и верить. Mm. Now, we have an interesting question from Madhav Das Brahmachari from Italy. He's saying, uh, there is a verse of Srimad Bhagavatam, Muktanam Apisidhanam. It says, out of millions of liberated souls, hardly one of them is the Narayana Parayana, a pure devotee of Bhagavan Lord Narayana. В Шримад Бхагаватам есть стих «Муктанам Аписидханам», в котором говорится, что из многочисленных э, великих личностей единицы являются истинно, воистину Нараяна Параяна. So, uh, the question is, who are, who are those millions of liberated souls in the verse «Муктанам Аписидханам»? В этом стихе «Муктанам Аписидханам» говорится, что из миллионов освобожденных личностей единицы Воистину могут считаться на рая на парайна. И Мадава Дас Брамачарий спрашивает Гурудева, кто эти миллионы uh, освобожденных личностей? So then, in his question, he's giving so many guesses what it could be. И потом он перечисляет в вопросе свои же догадки о том, это вот эти, mm -hmm. или может это вот эти личности, или может это вот эти. So, um, this, all these uh, various ideas are wrong. We'll explain what is the meaning of Mukta Namma Pisitana. Все догадки неправильными оказались, поэтому я просто перейду к объяснению uh, тому, кто является, кто действительно эти Мукта Пуруши, эти освобожденные личности. Now, where does this verse come from? Во-первых, об обсудим сначала контекст этого самого стиха. In the sixth canto, Prakshit Maharaj has been hearing about the past pastime of Vritrasura. В шестой песне Шимад Бхагаватам Парикшит Махарадж услышал о лилах Вритрасуры. So then he says to Shukadev Goswami, O learned Brahmana, demons are generally very sinful and they're obsessed with the mode of passion and ignorance. So how could this Vritrasura be a pure devotee with very exalted love for the Supreme Lord Narayan? А Парикшит Махарадж недоумевал по поводу вот, вот этой лилы, и он спросил, о великий 
ученый Браман, Шукадав mm -hmm. Госвами, поясни мне, и я не недоумеваю по поводу ретросуры, потому что обычно демоны, они э, очень греховны по природе и преисполнены Раджаса, Тамаса, то есть глупых мыслей и совершают постоянно нехорошие поступки. Откуда у ретросуры появилось такое влечение к бхакти? That this demon, ретросура, was a great pure devotee, is surprising, because even demigods in the mode of goodness and even saints whose hearts are being cleansed of the contamination of any type of worldly enjoyment, hardly ever come to that platform of pure devotional service. Они далеки от, от чистого бхакти. So in the sixth canto, chapter 14, verse 5, now this verse comes. И вот мы слышим этот стих, муктанам апесиданам, mm -hmm. как раз в шестой песне, 14 глава, 5 стих, 6, 14, 5. Муктанам апесиданам нараяна параянаха судурлаба прасантатма коутишвапи махамуне. О, great sage! Greater than those here, the word is muktanam, that means greater than those who are jivan mukta. That is, those persons who, they are in this world, but they become free from the bodily concept of life, they are jivan mukta. То есть, в этом муктанам означает лучше, чем, выше, чем jivan mukta. Jivan mukta – это личности, которые освобожденные, но они еще живут, они воплощены еще в телах на земле. Муктанам. And... Muktanam, apisidhanam, and more than the jivan muktas, but those who have actually attained liberation. Не только лучше тех, кто дживан мукта, который кто еще воплощен уже освобожденный, даже лучше тех, кто сидха уже достиг совершенства, уже ушел из этой телесной плоти. Out of millions and millions of them, oh, then one pure devotee of Lord Narayan is very rare то из миллионов, миллионов этих один предан, трудно найти одного чистого преданного Господа на райны. So here in this verse, uh, the um, first, there are two groups of people, муктанам, аписедханам, first, the jivan мукта, it is not referring to persons who are liberated in the spiritual world, it's referring to persons in this world, whose consciousness has become purified by hard austerities and they've become free from the dehatma buddhi identification with the physical body. То есть сначала перечисляются две категории личности. Первая мукта нам это речь идет о джива мукта личностях, тех, кто еще по плоти находится в теле, но уже избавился от дыхатма будхи, то есть не отождествляет себя с телом совершенно, то есть просветленное сознание у человека уже. So, муктанам, описано here, муктанам is in the genitive case, indicating among those who are jivan мукта, liberated from the bodily conception in this world. То есть тело, это муктанам в таком падеже, что среди тех, кто уже является освобожденной личностью в этом мире. And сидханам means those who have Uh, entered into Brahman. Uh, so here Siddhanam, though it is in the genitive case, means among them, actually it's the meaning is of the ablative case, Siddhabhyaha. Not Siddhanam, it should be Siddhabhyaha. Мукти что на самом кажется, что слово тоже в падеже, которое указывает на то, что среди таких просветленных, но mm -hmm. на самом деле падеж иной. Should not be genitive, it should be the ablative case. Я не знаю ablative case. That is a comparison. То есть это падеж, в котором сравнивается, что не среди них, а что-то с чем сравнивают. The reason for this is if you say out of so many uh, siddhas, perfect persons who have entered into Brahman. Oh, only very rare among them, among them, becomes a pure devotee. This is not true, because those who have entered into Brahman, they will never become pure devotees. Потому что было бы абсурдно сказать, среди тех, кто слился с Браманом, лишь единицы являются чистыми преданными, потому что никто 
из тех, кто слился с браманом, не станет уже чистым преданным там. Поэтому mm -hmm. было бы неправильным так so if, if трактовать. We, if we take it in this way, then it should be Сидеббяга, meaning uh, comparative, that is greater than or more rare than those who in this world, who thousands and thousands of those in this world who are liberated. Поэтому правильно говорить не, не среди тех, кто достиг совершенства, уже находится там в Брамане, а по сравнению с, с теми многочисленными, которые уже освобождены. Mm -hmm. So, those who are the Jivan Muktas, they can, those, they're not doing bhakti. Those Jivan Muktas who are not doing bhakti, they never become siddha. Потому что те дживан мукты, которые не совершают бхакти, они никогда совершенства вообще не достигнут. Mm. Uh, because by neglecting bhakti, they get no result by just practicing jnana. Потому что сама по себе практика дьяны без uh, помощи, поддержки бхакти не принесет результата, плода, mm. плодов. So they are not even муктанам, they don't even become дживан муктас, those who just practic practice jnana without bhakti. Поэтому те, кто практикует uh, яну без бхакти, they will not even be дживан мукта. No. Они даже дживан мукта не станут. Что же говорить о сидха? But if someone is practicing some bhakti with their jnana, then they be, can become a дживан мукта. Но если кто-то, uh, если гьяни также применяет практику бхакти, то он, у него появляется реальный шанс достичь mm -hmm. статуса дживан мукты. But... Uh, those can also be divided into two types, those who believe that the form of Krishna is eternal and those who believe that the form of Krishna is Maya, it's, the, uh, it's a sattvic form, so that when they uh, become free from the bodily conception of life, then by practicing bhakti along with their jnana, then they give up the bhakti. And they give up the form of Krishna. Но уже среди тех адептов гьяна, йоги, которые используют, которые практикуют хотя бы частично бхакти в своей практике и стремятся стать дживан мукта, есть те, которые верят, что форма Кришны, она вечная, а есть те, кто считают, очень многие, что форма Бхагавана – это высшее проявление сатва гуны, и когда они чувствуют, что достигают уже более высокого уровня реализации, они перестают поклоняться Кришне, считая, что пора отбросить вот эту форму, поклонение формы, которая является продуктом майи, потому что сатва гуна это тоже майя. So for them it is said, я ней аравин дакша ви мукта манина, твоя стабава, да вишу да будая, а руя крестейна парам падам тата, патанти да он адвита юш мадан грая. Those persons, they become free from the bodily conception of life, and they think I am liberated, but because they don't honor the beautiful eternal form of Sri Krishna, then from their level of realization, they fall back down uh, uh, to the uh, bodily conception of life again. И вот такие гьяни, которые считают, что форма Бхагавана – это просто продукт сатвагуны, они действительно, они вначале, практикуя бхакти, добавляя бхакти, гьяни начинают как-то духовно развиваться и что-то осознавать, и духовно расти, а потом, когда они думают, о, я уже такой созревший и реализованный, Мне больше не надо это бхакти делать. Они плашмя вниз опять падают, скатываются со своего уровня. They don't become siddha, and they also, actually, they become asuras, rakshasas. Они уже не то, что они не сид до совершенства свои, то, к чему они стремятся, не могут достичь. Хуже, они вообще скатываются до уровня асур. But those who mix bhakti with their jnana, and they think the form of Krishna is real, then for them it is said Brahma Bhuta Prasanatma Naso Chati Nakang Chati Samaksa Veshu Bhute Shu Mad Bhaktim Labate Param. They uh, become free from the bodily conception of life and then their, their Gyan burns away the Avidya Vritti of Maya and then the Bhakti burns away the Vidya Vritti of Maya and then they uh, enter into Brahman. Но те гьяни, которые практикуют бхакти, верят, что форма Бхагавана она вечная, то у них есть реальный шанс достичь их э, целей, э, их совершенства. То есть, и тогда э, их гьяна помогает им убрать вот это авидя в рите май, а бхакти уже тогда уничтожает видя в рите май. Mm -hmm. And then, 
the if if some of those associate with the pure sadhu, then they will not use bhakti to enter into Brahman, but then they will become pure devotees, and those are the very rare ones. They'll be, they will become devotees in Shantarasa. И то есть и вот тогда они могут слиться с Браманом. Но вот как раз у вот этой группы этих гьяни, которые практикуют бхакти и верят, что форма Бхагавана вечна, если им посчастливится тесно общаться с саду, то они приломят свое, преодолеют вот это свое желание там слиться с Браманом, у них появится вкус, интерес к поклонению личностной формы Шри Кришны, Нарайны. Вот как раз у них есть шанс избежать этой участи безличностного слияния в Брамане, а наоборот, укрепив свою практику бхакти, они могут обрести отношения Шантарасы и отправиться там на Вайкунху. But if they'll, if they'll attain the association of a sadhu in Dasaras, then they may attain Dasaras, or in a higher ras, they may attain that. Depends on the power of the association. То есть, вот их участь уже зависит строго от того, какого садху, какую рода саду сангу они встретят. Вообще их как таковых этих самих гьяни таких мало, а вторых шанс возвышенной саду санги тоже редчайший. Поэтому там и говорится, что единицы становятся воистину на рай на парай, на, то есть чистыми преданными Господа. Mm -hmm. Потому что чем выше раса саду, тем больше шансов у этого тогда гьяни уже развить а, а, вкус к другим отношениям. So, if you take one of those siddhas to be um, a jivan mukta, who had faith in the form of the Lord, and then he got sadhu sangha, then the word siddhanam is appropriate in the, in the genitive case. Поэтому вот это слово сидханам уместно только среди их, не, никогда речь идет о тех, тех, кто слился с браманом, и среди них единицы. А если мы понимаем это в контексте, что те избранные дживан мукты, которые верили в вечную форму Шри Кришны mm -hmm. и встретили саду сангу, то есть и они достигли совершенства, но вместо слияния с браманом им посчастливилось обрести mm -hmm. саду сангу, и среди них уже вот такие единицы Because among those siddhas, one of them oh, may become Narayana, Parayana, absorbed in pure bhakti. This is an important verse to understand because um, this was, verse was also taught by Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami in the Rupa Shiksha, chapter 19 of Madhya-lila. Это важный стих для нас, потому что этот стих был частью Рупа Шикши, то есть наставление читания Махапрабху Рупи Госвами, поэтому этот стих из Шримад Бхагава там следует изучить mm -hmm. и понять правильно. And it indicates that the should the bhakti is the post-liberation experience. И вот этот стих поясняет, что чистая бхакти это нечто за предельно, то есть достаточно очень высокое, что это уже для тех, кто далеко за пределами мукти и освобождения находится. Аграйхай мукти таме сарвабанда наш, таме сэхоити париши кришнера дас. First become uh, liberated and all bondage to material existence should be cut. And after that, then you can be Krishna does. То есть, чтобы стать по-настоящему слугой Кришны, надо преодолеть все вот эти уровни материального, материальной обусловленности, обрубить вот этот дыхатма будхи, уже достичь вот такого совершенства, стать дживан муктой, а потом уже есть шанс стать истинным слугой. Also in Chaitanya Rita, Madhilila, chapter 25, this verse was also spoken by Srila Prakashananda Sarasvati after he'd been converted to the path of pure bhakti and he was glorifying Mahaprabhu when glorifying the path of bhakti. Мукти, что-то понимание, что-то нечто очень высокое. И также этот стих произнес Прокашанан, ну, отписано, что Прокашананда Сарасвати процитировал его в том после того, mm -hmm. как он проявил интерес к бхакти и благодаря общению с читанием Махапрабху произошла его личностная трансформация и он вот так прославил бхакти. Let's try to understand what is the actual standard of pure bhakti. Only stumbling around in the mode of passion and ignorance 
With the tea like on is not the bhakti. То есть надо нам тоже всегда понимать, что такое истинная чистая бхакти, не просто блуждать в этом в волнах страсти и невежества, просто то, что мы нанесли тилаку на лоб, не значит, что мы преданные. То есть надо воистину возвыситься над тамасом, раджасом и сатвагуной, чтобы претендовать как-то на вот статус чистого преданного. То есть это что-то очень-очень высокое. The devotees, pure devotees are the great jewels and ornaments uh, decorating this world. Transcendental jewels decorating this world, very rare. То есть чистые преданные это очень-очень-очень редкое явление в нашем мире. Это как будто бесценные сокровища, какие-то жемчужины этого мира. То есть Now we're coming to two questions, from, one from Narasimha Prabhu, from USA, and also Krishna Priyadasi, uh, from USA. Uh, they are different questions, but they are, somehow the answer will be connected. И дальше я решил совместить два разных вопроса от Нарасимхи Прабху и Кришна Приди. Они задавали их в отдельности, это разные вопросы. Я решил совместить, потому что я вижу связь между ними, что в своем ответе я... Отвечу на оба вопроса одновременно. Mm -hmm. Nashingapur was asking, how can one practically imbibe the mood and the message of the verse, tatenu kampamsu sumekshamano, while remaining positive and proactive both in material and spiritual life? Вопрос Нерсимхи Прабу заключался в том, как, как на деле в жизни вести себя в соответствии со стихом Татену Кампам и при этом оставаться положительным и практиковать, практиковать в материальной жизни и в духовной жизни. Как на деле применить mm -hmm. вот это Татену Кампам в нашей so, жизни? First of all, this verse was spoken in the Brahma Stuti, prayers of Lord Brahma to Sri Krishna. Первое. When he became, uh, Brahma had become bewildered by the unlimited opulences of Brindavan, Krishna. Первое, что хочется сказать по поводу этого стиха, что это, это из молитвы Господа Брахмы. Брахма Стути в молитвах, когда после того, как Брама пытался похитить телят и друзей Кришны, mm -hmm. и осознал, что Брахман молится. Татейнукампамсусумекшамано, О, мой Лорд, those persons who patiently wait for you to bestow your mercy upon them, all the time uh, tolerating the reactions uh, of their own uh, karma, their own misdeeds in this world, continuously offering prayers and glorifying you with their body, mind and words. For those persons, your lotus feet are their rightful inheritance That means it's only a question of time before your lotus feet become their property. Господь Брахма, обращаясь к Кришне, говорит, Господь, что те личности, которые терпеливо ожидают Твоей милости, и при этом они сносят все кармические реакции собственных поступков, все, все что с ними происходит, они терпеливо сносят, понимая, что это их собственная карма, и они прославляют Тебя телом, умом и словами постоянно. Они являются истинными наследниками твоей милости. То есть это вопрос времени о том, как, что твоя милость придет к ним, перейдет. But they all passed away shortly after the, their birth, when they were very young. Krishna Pri, the question is that we know from the story of the life of Chaitanya Mahaprabhu, even before the birth of Vishwarupa, the mother of Shachi was born eight children, and each child died of her. So, who were they in their previous life? Who were these souls? Who were they in their past life? So, in Chaitanya Charmita, it is said, That after 
Sachi had given birth year after year to a daughter, another daughter, another daughter, and they all passed away. Then uh, she had a son, Vishwarup, who was so fortunate to be the only one of her offspring who was in this world to see the appearance of Sachi Nandan Gohari. Читавнице говорится, что после того, как одна за другой новорожденные девочки, дочки, шачматы умирали, наконец-то родился удачливый Вишваруп, единственный, которому посчастливилось стать свидетелем, ну, застать жить при рождении Нимай Пандита Ши Читани Махапрабху. So, Bhagavatara Kanya, Chaitanya Bhagavad said there were many daughters, in the commentary, Sila Bhaktisthan Sotakur says that there were eight daughters. Chaitanya Bhagavad просто говорит, что было много дочерей, но Сила Бхактисидан Сарасвай Такур в комментариях говорит, что уточняет, что дочерей было восемь. But Sila Brindavana Sotakur doesn't say that they died. He says, Tirubhav, they became, but they disappeared. Вриндаван Даста Курчит, Аня Бхагават, не говорит, что они умерли. Они говорят, просто они стали Тирабав, что они исчезали. So, Тирабав, for ordinary persons, we have mirtu, death. But for transcendental persons, there is a Тирабав, they disappear. Когда мы говорим об обычных смертных, мы говорим, он или она умер или умерла. Когда мы говорим о возвышенных мощнав, мы не говорим, там, оставил тело, умер, умерла. Мы говорим, Тирабав скрылся. So it's not mentioned anywhere in the commentaries of our acharyas or in the Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charmita, the identity of these daughters. Мы не знаем из источников наших авторитетов Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat и в других писаниях, кем были эти девочки в прошлых воплощениях. Нет у нас таких достоверных сведений. But I have heard that uh, they, uh, because they are transcendental personalities, you know that Navadweep has nine islands, and Antadweep, where Satchimad and Jagannath Mishra live, is in the middle. And these were eight forms of Bhakti Devi, Savanam, Kirtanam, Smaranam, Parasevan, Asanam, Vanam, Dasam, Sakyam, who appeared before Mahaprabhu's appearance to manifest the uh, eight other angas of Bhakti on the other eight islands of Navadweep Dham. Да, но я слышал, что вот эти восемь девочек, они символизировали восемь анг бхакти, то есть что Махапрабху родился на острове Атманиведаны, а вот эти бхакти деви, проявления восьми анг бхакти, они как предшествовали его появлению, появлялись одна за другой там в Майапуре. Now, I want to connect this with the question of Nishinga Prabhu. Теперь я хочу как-то вот это связать эти два вопроса вместе, Нирсимхин. How can we live practically this verse Tatenu Kampam and be proactive in most material and spiritual life? Как применить Tatenu Kampam к нашей жизни и оставаться позитивным и активным в в обеих и материальной и духовной жизни? Now, really. You should not be positive and proactive in material life. По правде сказать, не надо быть активным и и позитивным в материальной жизни. I am saying this very categorically. Я категорически это говорю. That if our mind is full of ambitions of all the things that we will do in the material life, this is moha bewilderment. Я говорю это однозначно и категорически. Если в уме много мечтаний mm -hmm. и вот этих амбиций о нашей внешней мирской жизни, мы всегда будем находиться mm -hmm. в иллюзии. You know that uh, in each of the rasas, uh, each higher rasa contains all the ingredients of the lower rasas. Вы знаете из теории расы, что более высокие расы всегда содержат mm -hmm. себе элементы всех предыдущих предшествующих uh, рас. Mm -hmm. So, if one is aspiring for Dasya or Sakya, or of course in our line following Rupa Goswami, want to attain Madhurya Rasa, but the elements of Shanta should be there, and that is Krishna Nishta, being fixed in Krishna, and Trishna Tyag, having no thirst at all for worldly things. То есть мы знаем, что если кто-то стремится там к Даси или к Саки, а в частности в нашем случае последователи читания Махапрабху Рупа Госвами, мы стремимся к Мадури, все все равно начинается с составляющих Шанта Расы. Кришна, Тришна, но... 
Кришна, Мишна и Тришна Тиага. Тришна Тиага. Что два, две составляющих Шантарасы, это вера, верность Кришне и э, Тришна Тиага, отсутствие каких бы то ни было материальных желаний. Mm-hmm. Это уже, это, это самое азы, это начало вообще. So in, in Shantarasa, even the classical philosophers have said that this Taibhav of Shantarasa is nirvid, disparagement. Даже в классической интерпретации, даже до Рупы Госвами, в классической интерпретации расы, в Шантарасе приписан нирвед, то есть такое уже как отчаяние, разочарование. There is a, a, a kind of uh, despondency of uh, feeling anutap, regret. То есть состояние уже такой бессмысленности, понимания всего, обреченности mm-hmm. и, и раскаяния, покаяния уже присутствует. The nirved is atmaninda, criticizing oneself. То есть это уже atmaninda, это самопорицание, это такой же уровень самобичевания. Поэтому не надо вот сейчас там думать mm-hmm. о том, как быть позитивнее в нашей мирской деятельности. Не, не нуж, не нуж, не, позитивность материальной деятельности нам не нужна. Это единственное, And I am so unfortunate that I have to be entangled in worldly things. То есть ничего, надо понимать, не надо стремиться вот идеализировать материальную жизнь и учиться как найти позитивный настрой к мирской деятельности материальной. Mm-hmm. Надо наоборот, потому что уже самый сам самый нижний уровень бхакти, расы, вот это шанты начинается с того, что самобичевание уже пресыщение, понимание, что это все бренное и, и что там может быть хорошего в этой мирской деятельности? Чем нам, чему нам там радоваться? That's why Mahaprabhu said, "Oh, my heart has become a kapalik yogi." Потому Mahaprabhu говорит, "Мое сердце стало йогом капаликом." A kapalik yogi is one type of ferocious tantric who walks around in rags carrying a human skull. Такая радикальная секта, как среди йогов, где то уже такой какой-то такой достаточно бешеный. Йог, отшельник, там он носит в руке, он ходит там вообще без одежды, в руке у него там уже человеческий череп. Сусила Бактинар так говорит, Гопинат, мама не ведана суно, О, Гопинат, please hear my prayer, I am the bound up in this dark and perilous material existence please deliver me so where's the question of being positive about the worldly things so you should think that worldly life is extreme austerity And uh, one is unfortunate to have to be engaged in any worldly activity. Не надо ее идеализировать. Надо понимать, что это жуткое неудобство, это быть в этой материальной жизни вообще, как-то в ней участвовать и быть вовлеченным в него. И, и это великое счастье, когда можно выбраться из этой материальной жизни и в ней никак не участвовать. And weeping, oh, Krishna, when will I come out from this entanglement? Нужно понимать, насколько это обреченное положение жить в мирской жизнью, что это такая ловушка, такой, такой колодец, и надо плакать и, и взывать Кришне, чтобы он помог выбраться оттуда. Now, how does one practically invite the mood of the verse Tatenu Kampam is explained in the second part of that very verse? Поэтому, по факту, вот как... Как это настроение в духовной жизни развить, положительное, активное, описано во второй части Татану Кампам, стиха. Ригвава пубиве дадан намасте дживейте йо мукти падеис дхайбак. That in the midst of what, wherever we find ourselves in our life, that by our body, by our mind and by our words, we just glorify Krishna from the core of our hearts. Что наставление там следующее, что в каких бы обстоятельствах жизненных мы не оказались вообще, что постоянно телом, умом и словами 
мы прославляем Кришну. Восхищаешься, Кришна. Твоя красота настолько потрясающая, что он просто разбивает пух и прах. Терпение Браджа Гопи. Your Leela is so, so intensely sweet that even the goddess of fortune, when she hears it, she becomes stunned and considers Vaikuntha to be empty and useless. Твои Лилы настолько сладкие, что когда богиня удачи Лакшми Дэй слышит о твоих Лилах, она просто ей уныло становится на Вайкунхе. Она хочет в твои Лилы. So this is how we practically imbibe the mood of this verse. That's all. What is going on outwardly in our life? We're just tolerating it. But the main core of our existence is being fully absorbed in remembering Krishna's beautiful qualities, associates, and pastimes. Вот это то, каким образом на практике применить вот этот стих, что мы терпим все, что происходит вокруг нас. Это не так важно нам. Это все внешнее, а активно телом, мыслях. И словами мы прославляем Кришну. Его In имя, all circumstances. Его, and never giving up that service to see Krishna, even amidst great trials and tribulations. И какие бы жути там внешне не происходили вокруг нас, в нашей mm-hmm. жизни, что мы ни в коем случае не перестаем служить Кришне. And in this regard, Sachi Mata. Jai Sachi Mata. Jai. Sachi Sri, Sachi Sri, Sachi Sri, Sachi... Mm-hmm. If we consider the life of Sachimata, then we must be amazed. И вот эта мама Шачи является идеалом вот такого поведения, потому что если задуматься о ее жизни, то это есть о чем задуматься. She is the very embodiment of this verse, tolerating all the difficulties of life very patiently, while continuously engaged in service to Krishna. Она олицетворение вот этого наставлений выраженных в этом стихе, что как она все терпела, но при этом она никогда не переставала служить Кришне. First consider that she had eight children and each one of them died, passed away. Сначала задумайтесь о том, каково женщине, у которой одна за другой рождаются дочки, восемь, и, и, и она теряет всех их. And then she had детей. two sons, Vishwarup and Vishwambar, and both of them Took sannyas and left home. После этого тяжелейшего испытания для женщины, для матери, потом у нее наконец-то выживает двое мальчиков, Вишварупа и Нимай, и оба принимают саньясу, выходят из дома. After a person has lost eight children, then when they have a child or another child, then they'll be very excessively attached to that child after losing the other ones. Знаете, когда мы теряем что-то очень ценное, когда у нас что-то похожее появляется, мы чрезмерно привязанной становимся к этому. Она потеряла восемь детей, mm-hmm. и после этого у нее выжили двое, два мальчика. Насколько so, она была к ним привязана? So her first son left and took Сначала Вишваруп, первым, он чуть повзрослел и принял Саньясу и ушел из дома. Her husband, who was a perfect husband and embodiment of Purity and devotion also left. Jagannath Mishra left this world. Ее такой замечательный супруг, такой достойный человек, брахман, муж, отец, он тоже преждевременно ушел из мира, из ее жизни. Her one son was left. Остался один сын у нее в жизни. And she arranged his marriage, and while he was away teaching in Bangladesh, then her daughter-in-law also died, Lakshmi Priya. Все, что у него в жизни оставалось, это не май. И когда она нашла ему прекрасную, достойную невесту, mm-hmm. и когда он отправился вдаль, там, по делам далеко от дома, ее невестка умирает. But she never complained, or she never gave up the, became slack in her devotional service. Несмотря на то, что происходили одна за другой эти трагедии в ее жизни, ее практика духовная от этого не слабела, она не переставала служить. Mm-hmm. And не оправдывала там свою лень или нежелание чем-то, она не сетовала. Her own son told her, oh, you have made offense to Advaita Acharya. And she never hesitated to, to beg for forgiveness. Ее собственный сын потом обвинил ее в том, что она совершила оскорбление там по отношению к Адвайте Ачарье. Она не стала даже спорить или там 
оправдываться, она тут же извин... готова была извиниться. Her own son instructed her on the importance of following a courtesy. Ее сын обучил ее важности следовать Экадаше. And she followed everything, taking instructions from her own son. She's so humble. То есть младший наставляет старшего, но все же она выслушала эти наставления, серьезно отнеслась с ним и строго следовала Экадаше брату. And when all her daughters have passed away, her husband has passed away, her first son has passed away, her daughter-in-law has passed away, then her only shelter, uh, Nimai, he also left her. То есть сколько ей всего пришлось пережить? Сначала она, сначала она потеряла восемь дочерей, затем она потеряла сын, один ушел, просто оставил саньясу, и потом он позже тоже э, умер. Муж умер, и э, потом невестка умерла, и потом в завершение ее единственный любимый сын в ее преклонном возрасте, он ее оставляет и принимает саньясу. And, uh... She was left uh, with the difficulty of caring for his young teenage wife. И не только ей было пришлось терпеть боль того материнского сердца, что сын ее оставил. Ей пришлось еще поддерживать, сопереживать и как-то заботиться о второй невестке Вишну Прии, которая потеряла мужа. When wanted to go to Brindavan, Nityananda by a trick brought him back to Shantipur. Then Sachimati came there and saw her son for the first time as a sannyasi. And he said, oh, mother, I, in a moment of madness, I have made a mistake. I should come home. And she said, no, no, you, what you have done, you should do. But don't go to Bandar and go to Puri. So even then, she never tried to get in the way of her son's desire to take sannyas. And after that, when Nityananda Prabhu was ulovkai zamanil, Сучитание Махапрабху в Шантипур, когда тот думал, что после принятия саньяси он отправился во Вриндаван, и у мамы Шачи появилась возможность повидаться с сыном впервые после того, как он принял саньясу, и он стал извиняться перед ней, говорит, наверное, у меня было помешательство рассудка, что я бросил тебя, я оставлю эту саньясу, я вернусь домой, мама, ради тебя, что угодно. Она не воспользовалась этим, она была готова на полное самопожертвование, то есть она лишь попросила не отправляйся во Вриндаван, а живи где-нибудь поближе к Навадвипе, как в Джаганатхапуре, чтобы я хотя бы получала новости о тебе. So, Mata is the example of this verse. То есть мама Шачи, она идеал, олицетворение mm -hmm. вот этого стиха, этой молитвы. It shows that in our life, actually in someone's life, usually they have to go through Sati Sati three times. Вот обычно в человеческой жизни по астрологии каждому человеку там, ну, в общем, приходится испытать три периода сади сади. That means at least three times in your life you will be crushed and you will lose your wealth or your fortune and your loved ones and and be completely crushed. То есть такие испытательные периоды в жизни, когда Сатурн в транзите он проходит перед знаком зодиака до Луны, над Луной и после Луны, и это тяжелое время для человека, когда он теряет, он испытывает разлуку, он там может потерять или деньги или там дедушку, бабушку, или потом родителей, потом собственную жизнь. То есть Тяжелые времена у каждого yeah. в жизни. You can be all starry-eyed and thinking that the world is made of unicorns and rainbows, but the truth of the matter is that the mature existence is brutal. Вы можете там в себе мечтать и фантазировать, что мир это радуги, бабочки, там эти единороги, и что можно по радуге пробежаться mm -hmm. и покушать цветочков. Но это фантазии. Мир брутален, mm -hmm. мир жесток. Люди страдают постоянно. Have you suffered in your life? Вы страдали лично в жизни? I know many of you have suffered intensely. Я знаю многих из вас, и я знаю, что выпало на вашу долю, что вы очень многое пережили. And those who are young, uh, perhaps you have not suffered so much yet, but it's coming for sure. Молодежь, может, вы пока не знакомы со страданиями, но я вас уверяю, что это уже в меню. Like waves in the ocean, one after another. Problems. Страдания, они уже тут, они уже предупреждены, это как волны в океане, они будут одно за другим, за другим появляться в жизни. So remember the example of such a matter. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с очередной волной, идущей на вас, помните о примере мамы Шачи. And in the midst of all the reverses of life. И чтобы вот эти кошмары не происходили в жизни. Then we experience actually transcendental joy. 
of love for Krishna. То есть вот эти перепады, там, удачи, неудачи, вот это колесо фортуны uh, крутится вокруг, все равно всегда есть шанс вот это вкушать нектар служения Шри Чайтани so, Махапрабху. Чайтани Махапрабху said, if anyone will call out the name Sri Sachi, Sri Sachi, Sri Sachi. И сам Махапрабху сказал, любой, кто будет по имени звать Шри Сачи, Шри Сачи, Шри Сачи. Махапрабху says, I become indebted to him lifetime after lifetime. То есть то имя моей мамы вот так будет произносить, я буду чувствовать себя в вечном долгу перед этим человеком. That person becomes the greatest scholar of all the Vedas. Тот человек станет вообще знатоком, мастером всех вед. Or more than that, that person has purchased me by uttering the name Sri Sachi. Любой, кто скажет имя моей мамы, Шри Шачи, Шри Шачи, Шри Шачи, он приобретет меня. More than that, Mahabhu said, I bow down and I accept that person as my guru. Я вообще готов такого человека своим духовным учителем, своим гуру принять. So the answer to the question, how does one practically embody the verse, Tatteenu Kampamsu Smikshmano, follow the example of Satchimata. Поэтому в ответ на вопрос, как применить в жизни Tatteenu Kampam, Ответ следующий. Следуйте примеру мамы Шачи.